शुभ संध्या शुभ संध्या थैंक यू नो वन इन द सीन एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल Am I visible or audible? Should I start? Is it here? No one in the scene? Or in the scene? already oh ho you are in the scene konkona bolai benerji shantanu chatterji shomi bishwas konkona then i may start okay i'm starting shubho sandhya ajke ekta alochona korbo jyotindra mohan sen जोतींद्रमोहन सेंगुप्त कन्फ्यूज करी जोतींद्रनाथ सेंगुप्त हे कवि बांगलार एक विख्यात कवि जोतींद्रनाथ सेंगुप्त और जोतींद्रमोहन सेंगुप्त प्रथम जुगे देश बंधु अनुरागी तरपर गांधी अनुरागी बांगाली विप्लवी तार सम्बन्धे कि मूल इंटरेस्ट ज्योतिन्द्रमोहन सेंगुप्त जीवन शेष दिन ज्योतिन्द्रमोहन सेंगुप्त जीवन सम्बन्धे पढ़ाशन खुब एक आग्रह खुब एक विशेषकर विभिन्न कारण किचुत नेत सुभाष चंद्र सम्बन्धे पढ़ाशन करते जानतम शेष जीवन प्रगति सम्बन्धे आग्रह अनुरोध अपनाराई विचार कर शेष परिणति की स्वाभाविक मृत्यु छो ना को हत्या प्रथम एक श्रद्धा जान केशवानंद भारती मारा गेरलार केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्टे सतर दशक प्रथम सारा भारतवर्षे सारा जागिए तरह भारिकटा भारिकटा सुप्रीम कोर्टे एखो पर्त कोर्टे कि सुप्रीम कोर्ट की समस्त हाईकोर्टे सब बसि कोर्टेड है फंडामेंटल रईटस जेखने भायोलेशन हो मैक्सिमाम कोर्टेड है केशवन भारती केरलारत्तर आगे पर भारतवर्षर शो कल्ड सोशलिजम कन्स्टिट्यूशन प्रचुर देवत सम्पत्ति के लोपाट कर विभिन्न आईने आश्रय विभिन्न समय ब्यूरोक्रेसर पलिटिकल शक्ति व्यवहार कर कन्स्टिट्यूशन के ल के व्यवहार कर लटा तैरिमाझे माझे विभिन्न अमेंडमेंटर मध्य दिए देवत सम्पत्ति कैरला दक्षिण भारत 
এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দেবত্ব সম্পত্তি প্রচুর লুট হয়েছে সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বেসিক মানুষের যে সিভিল রাইটস অনেকবার ভায়োলেট হয়েছে কেন্দ্রের সরকার বিভিন্ন সময় অ্যামেন্ডমেন্টের নামে আইন পাশ করে একাত্তর সালে এই মন্দিরের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কেরাল গভর্নমেন্ট দখল করে তার বিরুদ্ধে কেশবানন্দ ভারতী সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে সেই মামলায় প্রধান উকিল ছিলেন পালকিওয়ালা এবং আলটিমেটলি তিন বছর সওয়ালের পরে ফুল বেঞ্চ তেরো জন জাজের ফুল বেঞ্চ একটা জাজমেন্ট দেয় সেই জাজমেন্টটা সেভেন টু সিক্স মেজরিটিতে কেশবানন্দ ভারতী ফরে কেস জাজমেন্টটা হয় যে যেভাবে ইচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অ্যামেন্ডমেন্টের নামে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের নামে এমন কিছু করতে পারে না যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ভায়োলেট করে এবং পরবর্তীকালেও এই কেশবানন্দ ভারতীর কেসকে মেরিটকে ধ্বংস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইন্দিরা গান্ধী এবং পরবর্তীকালে সরকারও অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু বারে বারে কেশবানন্দ ভারতীর কেসের এই জাজমেন্টটা সেভেন টু সিক্সে কিন্তু এটা ফিফিল করেছে সেই কেশবানন্দ ভারতীর মৃত্যু হয়েছে কয়েকদিন আগে তার প্রতি শ্রদ্ধা আর বাংলায় নারায়ণ দেবনাথ বিখ্যাত কমিক্স রাইটার এবং লেখক কার্টুনিস্ট ওনার মৃত্যু হলো প্রায় নাইনটি সেভেন ইয়ার্স বয়সে তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সব থেকে দুঃখের কথা ওনার মৃত্যুশয্যায় যখন পদ্মশ্রীটা দেওয়া হচ্ছিল এটা খুব করুণ এটা আমাদের বাঙালির লজ্জা যে একটা মানুষকে বহু আগেই সম্মান দেখানো উচিত ছিল তার মৃত্যুশয্যায় যখন তাকে যেভাবে পদ্মশ্রী দেওয়া হচ্ছিল যে ছবিটা দেখলাম এটা খুব ন্যাকার জন্য তখন ওনার নাকে অক্সিজেনের মাস্ক প্র্যাকটিক্যালি আনকনসিয়াস আমাদের বাঙালিদের আর কবে জ্ঞান হবে জানি না এ তো আমরা সেই বাঙালি যে বাংলায় বিদ্যাসাগরকে শেষ জীবনে কারমাটারে দিন কাটাতে হয়েছিল এই বাঙালি দেশবন্ধুকে তার মৃত্যু হলো তার খবর বাংলায় তার পরের দিন কোনো খবরের কাজ এ দেশে নেই মাত্র তেরো জন মানুষ ছিল তার চিতার পাশে আমরা এই বাঙালি আমাদের লজ্জার আমাদের ঘুম এখনো ভাঙেনি তারপর কথক সম্রাট পণ্ডিত বিজু মহারাজের মৃত্যু বাংলার কৃষ্টি বাংলার নৃত্যশৈলী এই সমস্ত কিছুকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনও তাদের মধ্যে অন্যতম তার প্রতি শ্রদ্ধা এবার আসছি আমি আমাদের আলোচনা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বাঙালি বিশেষ করে চেনে এইভাবে একজন চট্টগ্রামে জন্ম প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তারপরে কেমব্রিজের ছাত্র ব্যারিস্টার বিয়ে করেছিলেন এক ইউরোপিয়ান হোয়াইট লেডিকে ইংল্যান্ডের তার নাম এডিথ এলেন গ্রে কিন্তু ভারতবর্ষে এসে বাংলায় এসে তার নাম হয় নেলি সেনগুপ্ত নেলি সুপ্ত কিন্তু বাংলার কালচারকেই একদম আপন করে নিয়েছিলেন এবং ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের একটা অংশই হয়েছে আমি প্রথম জীবনে রাজনৈতিক জীবনে তার দেশবন্ধুর সময় দেশবন্ধুর অনুগামী এবং পরবর্তীকালে যখন কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস স্বরাজ্য পার্টি তৈরি তৈরি করলেন দেশবন্ধু সে স্বরাজ্য পার্টির উনি সক্রিয় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা এবং পরবর্তীকালে 
যখন দেশবন্ধু মারা গেলেন উনিশশো পঁচিশে যখন সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে বন্দি সে সময় এই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তই হয়েছিলেন বেঙ্গল চ্যাপ্টার অফ স্বরাজ্য পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং তার পরবর্তী যখন গান্ধীজির সং নিজে কলকাতায় এসে স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টির প্রিন্সিপালটা গ্রহণ করলেন কাউন্সিল প্রবেশের নীতিটাকে যখন গ্রহণ করলেন তারপর তো আবার স্বরাজ্য পার্টির সবাই আবার কংগ্রেসে জয়েন করল আর সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতি বাংলায় অনুপস্থিতি এই সুযোগটা গান্ধীজি ব্যবহার করেছিলেন গান্ধীজি এই ব্যবহার করে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে এক সুভাষ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে তুলেছিলেন সুভাষ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে এই সুভাষ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই বাঙালির কাছে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পরিচিত এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের গোষ্ঠীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গোষ্ঠীর এই মারামারিটা মনোমালিন্যটাকেই বাংলার লেখকরা ইতিহাস লেখকরা বা সাহিত্য লেখকরা বেশি করে দেখায় তো তার বাইরে একটা ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটা আমি জানি না আমি অন্তত জানতাম না সেই জায়গাটার দিকেই আমি আজকের আমি এই দ্বন্দ্বটা বাংলার কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করা এবং বাইর থেকে দম দিয়ে সেই দ্বন্দ্বটাকে লাগিয়ে রাখা মূল কারিগর কারা ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করা দ্বন্দ্বটা লাগিয়ে রাখা কাদের স্বার্থে কাদের মেকানিজমে আমি সেই দিকটার দিকে আমি আস্তে আস্তে এগোব আমি এবং একসময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে মোহনদাস বঙ্গদেশের একদম বিপিসিসি বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান দ্যাট ইজ প্রেসিডেন্ট করা করেছিলেন এবং কাউন্সিলেরও কাউন্সিলের মধ্যে সেখানেও চিফ করেছিলেন এবং কলকাতার মেয়র করেছিলেন এই তিনটে মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু ঘটনা ঘটে গান্ধীজিরা মনে করেছিলেন যে সুভাষ বসুর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রেখে বেঙ্গল কংগ্রেসকে দুর্বল রেখে সারা ভারতবর্ষে তিনি ছড়িয়ে ঘোরাবেন ইভেন ডেকটিকার এই বেঙ্গল কংগ্রেস কারণ বেঙ্গল তখন সারা ভারতবর্ষের ইকোনমিক্যালি এবং পলিটিক্যালি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট এবং বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরও টোটাল মেম্বার নিয়ে ইট ওয়াজ দ্য স্ট্রংয়েস্ট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ইন ভারতবর্ষ গান্ধীজি তার অন্যতম এটা চাইতেন এই দ্বন্দ্বটা লাগিয়ে রেখে মুনাফা লুটতে ই বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস রিমেন ডিভাইডেড ইন ফ্যাকশনালিজম তাহলে এই কংগ্রেস হাই কমেন্ট সোকাল হাই কমেন্ট তাদের সুবিধে এই জায়গাটা আমি আস্তে আস্তে করে এই জায়গাটা এই দ্বন্দ্বটা আমি ষাটের দশকে দেখেছি কংগ্রেসের মধ্যে কিন্তু শুরু কিন্তু বহু আগে থেকে বহু আগে থেকে এবং সেই জায়গাটা কিভাবে এই দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখা হয়েছে যুগের পর যুগ হয়েছিল এখন তো কংগ্রেস ইজ জিরো এই জায়গাটা এবং এইখান থেকেই সূত্রটা বেরিয়ে আসবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জীবনের শেষ পরিণতি সেই জায়গাটা আপনারা আপনারাই বলবেন কিভাবে ঘটল সেই ঘটনা সেই মৃত্যুটা আমি এবার আরেকটা পয়েন্ট যেটা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে আমরা সেই জায়গায় 
আমি দেখছি আমি একটা জায়গা এবার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে আমরা যারা সুভাষ চন্দ্র নিয়ে বেশি পড়াশুনো করি তারা দেখছি ওই সেনটাতে সেনটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি ওয়ান সুভাষ চন্দ্র উনিশশো চব্বিশ সাল থেকে সাতাশ সাল বার্মায় বিভিন্ন জেলে বন্দি সেই সময়টাই গান্ধীজি ব্যবহার করেছেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সাতাশ সালে উনি ভারতবর্ষে এসেছেন এবং ন্যাচারালি তার নিজের অধিকারেই আস্তে আস্তে বাংলার রাজনীতিতে এবং বঙ্গদেশে রাজনীতি নিজের আসন করে নিয়েছে এবং আবার সুভাষচন্দ্র বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং সারা ভারত কংগ্রেসের সেক্রেটারি জেনারেল হয়েছে এইভাবে এই যে প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটে নাইনটিন থার্টি ওয়ান নাইনটিন থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান তার আগে গান্ধীর সঙ্গে আরও চুক্তি হয়ে গেছে কথা ছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে কিন্তু না বিপ্লবীদের কিন্তু মুক্তি দেওয়া হয়নি উল্টে উল্টে একটা ঘটনা ঘটলো সেই ঘটনাটার দিকে উল্লেখ করছি যেটা হচ্ছে হিজলি বন্দি নিবাসের মধ্যে গুলি চালিয়ে রাজনৈতিক বন্দি হত্যা আরেকটা ছিল ষোলোই সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি ওয়ান হিজলি বন্দি নিবাসের মধ্যে ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ড করল সেই হত্যাকাণ্ডের খবরটা পরের দিন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত বড় খবরের কাছে হেডলাইন হয় বন্দিশালার মধ্যে গুলি চালিয়ে অনেক আহত হলেন দুজন স্পট ডেথ হল পরের দিন এই হিজলি খড়গপুর শহর থেকে দু কিলোমিটার উত্তর একটু পশ্চিমে যেটা বর্তমানে এখন আইআইটি খড়গপুরের ক্যাম্পাস একসময় এখানে একটা হিজলি বন্দি নিবাস ছিল সেখানে অল্প কিছু রাজনৈতিক বন্দীদের বন্দি করে রাখা হয় এবার এখানে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের তার টিম নিয়ে এই বন্দিশালায় যান এখান থেকে এবং সুভাষচন্দ্রও যান সবাই এই মৃতদেহ নিয়ে আসেন এবং কলকাতায় এক অপূতপূর্ব মিছিল হয় শোক মিছিল পরের দিনের চিত্রটা কিন্তু রাতে সুভাষচন্দ্র একদম খালি পায়ে উনি সব দেহ পালন বহন করেন হাওড়া স্টেশন থেকে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত আর রাতেই কিন্তু সুভাষচন্দ্র চলে যান দেশ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ি সেখানে কিছু করা হবে আর যান উনি কবিগুরুর কাছে কবিগুরু তখন ছিলেন জোড়া সাহেব পরের দিন মনুমেন্টের তলায় একটা বিশাল শোক সভা এই শোক সভায় সহযোগিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সরাসরি রাজনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন পরে বাঙালি দেখল এক বেঙ্গল পার্টিশনের সময় উনিশশো অগ্নিযুগের প্রারম্ভে পাঁচ এই সময় উনি রাখি বন্ধন উৎসবে যোগদান করেছিলেন আবার বাংলার একীকরণের দাবি নিয়ে দাবি করলেন সেই দেখা গেছিল ওনাকে ডাইরেক্ট রাজনৈতিক প্রোগ্রামে আর আজ দেখা গেল উনিশশো একত্রিশে আর একটা রাজনৈতিক প্রোগ্রামে এবং সুভাষচন্দ্রের ডাকে আর একটা জিনিস ঘটল এতদিন পর্যন্ত যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল তার দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখা হয়েছিল সেই একদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর একদিকে সুভাষচন্দ্র একদম মনুমেন্টের তলায় হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন 
এই দৃশ্য সমস্ত বাংলার মানুষ দেখলো আর দেখলো মাঝে দাঁড়িয়ে কবিগুরু আমি এইটুকু বলে থামবো তার কারণটা হচ্ছে এর ইমপ্লিকেশনটা আমি আগে বুঝতে পারিনি আগে বুঝতে পারিনি আমি অনেক পরে অনেক পরে বুঝেছি ইমপ্লিকেশনটা এর ইফেক্টটা কি হলো এই দৃশ্য সব থেকে কাকে আঘাত করল কার স্বার্থে আঘাত করল বা কার কার স্বার্থে তারপরে তো কয়েক বছর পরে একত্রিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে কয়েকবারই সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় বন্দি হয়েছে আবার তেত্রিশ সালে ওনাকে চলে যেতে হলো ইউরোপে নির্বাসিত হয়ে আপু সাঁত্রিশ এই সময়ে যতীন্দ্রবন্দ সেনগুপ্তের জীবনে কি ঘটল এটাই দেয় শুধু একটা জিনিস ওই রবীন্দ্রনাথের ভাষণটার আমি একটু পড়ে শুনিয়ে দিই কারণ হাতের কাছে এসে গেছি এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তখন খুবই খুবই অসুস্থ মনের পক্ষে উদ্ভ্রান্তিজনক কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদের মতো নীরব করে দিয়েছে যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভব করা হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল একটা বড় একটা স্পিচ এটা আপনারা দেখে নেবেন আমি এবার আসছি অন্য একটা জায়গায় এইবার আমি এই ঘটনাটার কোথায় কার মনে কতখানে আঘাত করেছিল কার স্বার্থে আঘাত করেছিল এটা নিয়ে আমি ভাবার কখনো চেষ্টা করি আমি লালা লাজপত রায়কে বার্মার জেলে দুঃস অবস্থায় বন্দি করে রাখা ছিল কয়েক বছর এবং খুবই অসুস্থ অভাবে যখন মূর্ষু তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল জাস্ট টু ডাই আউটসাইড দ্য জেল কিন্তু যাতে এই বদনামটা রটে তারা মদনমোহন মালবকে জেলে মেরে ফেলেছে তাই তো লাজপত রায়কে লাঠি দিয়ে এমন মারল যে তারপরে তার সেই ইফেক্টে মারা গেলেন এই তো ইতিহাস দেশবন্ধুর কি পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছি আমি এই অ্যাঙ্গেলগুলো বারে বারে ভাবতাম বলেওছি আপনাদের মাঝে মাঝে আমি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের শেষ পরিণতি আমি জানতাম না আর কলকাতার কলেজ স্ট্রিট এরিয়াতে কি নিউ বুক স্টল কি ওল্ড বুক স্টলে আমার দুর্ভাগ্য আমার চোখে পড়েনি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপরে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন কেন না এটা হয়তো আমারই দুর্ভাগ্য বা আমার অপরাধ টুকরো টুকরো জায়গা থেকে যা পেয়েছি তা নিয়ে মোটামুটি আপনাদের বলার মতো কিছু মেটেরিয়ালস এসে গেছে সেই জন্য আমার মনে হয় সেগুলো বলে দেব আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন ওয়াজ ইজ লাস্ট হিজ ডেথ ওয়াজ ইন ন্যাচারাল ডেথ ওর এ মার্ডার ইন দ্য প্রেজেন্স তা আপনারাই চিন্তা করবেন এবার আসছি আমি একটা ঘটনার হচ্ছে এই উনিশশো দশের ঠিক পুজোর আগে এক দু সপ্তাহ আগে দু সপ্তাহ নয় এক সপ্তাহ আগে উনিশশো দশের সরি বিশ্ব দশের পুজোর ঠিক এক সপ্তাহ আগে একটা বিশেষ কারণে আমার সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে একটা সাক্ষাৎকার হয়েছিল সাক্ষাৎকারটা একটু দীর্ঘই ছিল সেই সাক্ষাৎকারটা আমি আপনাদেরকে একবার বলে উঠছি আমি সেই সাক্ষাৎকারটার সঙ্গে আরো কটা কটা যোগ করে আমি তারপরে একটা ডকুমেন্ট দিয়ে আমি আমি চুপ করে যাব সেটা আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন 
जो व्हाट वाज द एंड ऑफ ज्योतिंद्र मोहन सेन गुप्त इन्हीं कैनो बांग्लार के ऊ आरती तो कथा बोले ना आज ची दूसरों जीनी समर घटना वर व्यक्ति जीवनी एक तो ज्योतिंद्र मोहन सेन गुप्त एर अमी जो कुछ दूसरों को राय कथा कथा बोल चला विभिन्न इश्यू नहीं तो कौन एक ता इश्यू नेचरली चिलो सुभाष चंद्र और एक ता चिलो तार व्यक्ति को तो जीवन ये तो इबार जी पोर्शन का रिलेवल भी नमी शेही पोर्शन का एक बोल बोलना चाहिए ना मैं तो इडी हुई गिस्लाम जी रोटा मनुष्य शेही कथा बोल बोल जी मनुष्य का लास्ट मने इज़ द प्रिंस ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स लास्ट प्रिंसली कैरेक्टर ऑफ बंगाल हम लिबारेशन वार चलते से बेंगल के सामने तारपोर पांजाब एर मोस्ट टार्बुलेंट डेज ही वाज द गवर्नर टू टैकल द खालिस्तान इश्यू इन द नाइनटीज तारपोर वाशिंगटन में भारत के एम्बेसडर इन द मोस्ट टार्बुलेंट पीरियड ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशंस कि मस्त उसमें कथा बोलते जाओ बोल एक्चुअली मेंटली आमी निजे की तो इडी कोडे नहीं चला आमी एक तो शुम्भ प्रश्न को लाम जे आपने लाजपोत राय से इस पुरुषों की जेवाब लाजपोत राय पुरुषों की तीलों के पुरुषों की जेवाब जेवाब ये मानुष गुलों का शुभ संग जेवाब जेल खेते हैं जे कैरेक्टर से जे क्वालिटी जे जेलर मोते ताके थाकते हुए चे on the other side, Gandhi Nehru is the jail, the conditions of the jail. These two are the two groups of the two groups. The group of the two groups are the same in the same category of Shangrami Akhadao. But the two groups are the same in the English. The same danger is the same. निकिचुकुन चुप करेंगे सर। चुप करे एक तरीके में शी बोल लेन। जोखन चुप करे आचे, तो खोन हमें एक तरह सुजोग पे गए। लम आपने की मने करें, चित्रण्यों दाश ना अपना दादू, तार शेष मुकुट, शेष पुरुष ने जब की नेचुरल डेट ची, एक बार शिद्दत शंकर रहा है। तो सोचा हुए बोसले, उठा वाले में फिगर, एक दम कांदे शुरू करी बोले, चुप कांदे शुरू करी, कोई एक मिनट, चुपचाप उन्हीं बोसे आचे न कांचे, रामात तो कोनो कथा बोला प्रश्न ही होता है, तार पर उन्हीं बोल लें, कपट्टा बंदो कर दो। पट्टा करें, पट्टा बोल लो करें। और ये कैमरा बंद रह चुका है, उधर के बोल लें। मुझे तो कैमरा, कैमरा वालों ऑफ करो। ये बात मैं बोलती शुरू कर दें। तुम्हीं डॉक्टर, तुम्हीं क्या नो? जो तीन दिनों में हम सिंगुते नाम टा बोल लेना। हमी बोल रहा हूँ, हमी तो उन्हें शुरू कुछ जानी हूँ। तुम ही की जानो, उन्हें के बोंडी को रांची जिले रखा हुआ चुला, तो खुद रांची चलो प्रचुर दो शीत, उन्हीं बोंडी हो चुला एक ता तो खुद धूती 
একটা হালকা পাঞ্জাবি পরে ছিল উনাকে একটা গরম জামা কাপড় দেওয়া হয়নি একটা কম্বল দেওয়া হয় সে অবস্থায় জেলে রাখা হয়েছিল উনার নিমোনিয়া হয়েছিল নিমোনিয়ায় মারা যান আবার একটা পজ দিল ওরা 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 কাউকে বাঁচতে দেয়নি ওরা সত্যিকারের কোন দেশপ্রেমিককে বাঁচতে দেয়নি আমাদের মতো কিছু স্কাউন্ড্রেলদের বাঁচিয়ে রেখেছে আমার দাদুর যখন দেহটা আসে তখন আমার বয়স কত কয়েক বছর তখন আমি তো খুবই ছোট দাদুর দেহটাকে ওইখানে ওই রাস্তার কর্নারে রেখেছিল আর চারধারে লক্ষ লক্ষ লোক আমি শুধু চারধারে ঘুরতে 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 চিৎকার করেছি তোমরা দাদুকে কেন ঘরে নিয়ে যাচ্ছ কেন এখানে শুয়ে দিচ্ছ তখন কি আমি জানতাম মৃত্যু কি ডেড বডি কি দেখো আমার ডাক্তার এসে গেছে আমাকে দেখবে ওরা আমার ওরা মেসেজ করবে আমাকে চেক আপ করবে পেশার দেখবে ডাক্তার তুমি যাও আজকে তুমি কিন্তু আবার এসো আবার কথা বলি তারপর আর পুজোর মধ্যে আমার সব আত্মীয়রা এসছে এখন তো ভিড় পুজোর সময় পুজোটা কাটিয়ে এসো সেই পুজো আর পুজোর মধ্যেই নভেম্বরে যখন ওই বছরে পুজোটা হয়েছিল খুব লেট লেট ইয়ারের অক্টোবরের দিকে খুব লেট লেটে পুজো হয়েছিল ছয়ই নভেম্বর ওনার মৃত্যু হয় আমাদের স্কুলের আমার ছোটবেলাকার স্কুলের একটা বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু তৈরির জন্য কুমার টুলির আড়ায় ঘুরছিলাম যে কাকে দিয়ে স্ট্যাচুটা করাবো কুমার টুলির বিভিন্ন পাড়ায় কুমার টুলিতে ওই কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পালেদের প্রচুর এ আছে স্টুডিও আছে ওরা বিভিন্ন মূর্তি গড়ে ওয়াকিং ফ্রম ওয়ান স্টুডিও টু দ্য আদার একটা স্টুডিওতে বসে পছন্দ হলো যে এই মডেলের একটা সে করবো সেই মডেলে বসে ওনার ওনার অফ দ্য স্টুডিওর সঙ্গে কথা বলছে এমন সময় একটা বিশাল হলঘর স্টুডিওটের এক কর্নারে একটা বিশাল মূর্তি দেখতে পেলাম আমি উঠে গেলাম মূর্তিটা দেখতে মূর্তিটা দেখলাম বিশাল উঁচু প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু দোতলা বাড়ির সমান বিশাল উঁচু একটা কাঠের মডেল কাঠের না ক্লে বোধ হয় প্লাস্টার অফ সরি প্লাস্টার অফ পরিস প্যারিসের মডেল আমার দেখে মনে হলো দেশ বন্ধুর আমি ঘুরে এসে বললাম এটা তো দেশ বন্ধুর এটা পড়ে আছে কেন কত বছর পড়ে আছে না এটা দেশবন্ধু না এটা জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে ধুতি পাঞ্জাব ধুতিতে ধুতি আর এতে ফতুয়াতে আর আমাদের একে দেশবন্ধুকে দেখতে একই রকম দেশপ্রিয় দেশবন্ধু আমার যায় না আমার চোখে একই রকম লাগে যায় না আমি আমি ভুল দেখি কি না বলে এটা কে অর্ডার দিয়েছিল এত করো সেটা তো 
সে শঙ্কর রায়ের কোথায় পেন্ট আছে হাউ ফেল্ট অ্যাবাউট যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এইবার আমি আর একটা জায়গা আমি কোট করে আমি সে হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যক্ষদর্শী যে সুভাষচন্দ্র অনুগামী এবং নেলি সেনগুপ্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার আপনি লং গ্যাপ সেই সাক্ষাৎকারটা একটু পড়ে আমি চুপ করে যাব আমি এই সাক্ষাৎকার হচ্ছে নরেন্দ্রনাথ হয়ন চক্রবর্তীর এই সাক্ষাৎকার হচ্ছে নাইনটিন থার্টি সেভেনের এন্ডে সুভাষচন্দ্র ইউরোপে চার বছর নির্বাসন থাকার পরে ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন তিনি কিছুদিন দক্ষিণ বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়েছেন সেই সময়ের ঘটনা অর্থাৎ মাঝে এই চারটা বছর নীলি সেনগুপ্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ কোনো স্কোপ ছিল না আর ঠিক এক্সাক্ট ডেটটা কারণ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মাঝে মাঝে জেল খেটেছে আর সেই সময় বিপ্লবের রবীন্দ্রনাথ দিনে তার পক্ষে ডায়রি মেনটেন করা সম্ভব হয়ে ওঠে এক্সাক্ট দিনটা আমি লিখে উঠতে পারিনি কারণ তিনি বই লিখছেন নাইনটিন সিক্সটি থ্রিতে এসে এই লং গ্যাপ দিয়ে ফ্রম মেমোরি ফ্যাক্টসগুলো মনে রাখা যায় সিনগুলো মনে রাখা যায় এক্সাক্ট ডেটস মনে রাখা সম্ভব নয় সেটা আমার আমি তো মনে রাখতেই পারি আজকে যদি আমাকে কেউ এক্সাক্টলি ডেটটা বলে হোয়েন আই মেট অন হোয়াট ইজ দ্য ডেট এক্সাক্ট ডেট অফ ইউর মিট উইথ সিদ্ধ আমি বলতে পারবো তার কারণ সেই সময় ডায়েরিতে এসে সেই ডায়েরি আজ থেকে বারো বছর আগে কোথায় লিখে রেখেছি ডেটটুকু মনে নেই সে সময় এসে আমার মনে আছে আমি একটা ছোট আর্টিকেল লিখেছিলাম তখন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেইটুকু সেও কোথায় আছে বারো বছর আগে তার জানি না এক্সাক্ট ডেট মনে থাকে না সিনটা মনে থাকে না ক্যারেক্টার্সগুলো কে কি বলেছে এটুকু মনে থাকে না আমি সেই জায়গা থেকে একটু কোট করে আজকে থেমে যাই একটু বাদেই ঢুকলেন বাড়িতে বসে আছেন দক্ষিণ বাড়িতে সুভাষচন্দ্র সঙ্গে তার অনুগামীরা সঙ্গে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী অনুগামী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একটু বাদেই ঢুকলেন নেলি সেনগুপ্ত লোকান্তরিত দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী তাকিয়ে থাকলেন নেতা শ্রীমতী নেলির মুখের দিকে সহসা সারা মুখখানিতে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল ঝরঝর করে গণ্ডবে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর দ্বারা শব্দহীন ঘর সকলের চোখেই অশ্রু মা ইয়াঙ্কি মেয়ের একজন ইউরোপিয়ান মেয়ে সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ছোটবেলাকার বন্ধু যে আমেরিকায় সেটেল করে গেছে ওখানকার এক হোয়াইট মহিলাকে বিয়ে করছেন তিনিও এসছেন সুভাষচন্দ্রকে দেখতে সেই ইয়াঙ্কি মেয়ে দেশপ্রিয় নেই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা পরে করছিলেন একটু পরে করছে দশ মিনিট পরে করছে দশ মিনিট সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী নেলি মানুষের বেশে মূর্তিময়ী কান্না মানুষের বেশে মূর্তিময়ী কান্না শ্রীমতী নেলি নেতার পাশে দাঁড়ালেন মুখে কোনো কথা নেই শুধু নেতার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন সুভাষচন্দ্র জানেন যে তার তিনি যখন দূরে বার্মার জেলে বন্দি তার রাজনৈতিক গুরু সেই কান্না তার নিজের বাঙালি সেই কান্না কতটুকু কেঁদেছে কতটুকু ফিল করেছে জানি না দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের মৃত্যু জেলখানায় 
যখন তার মৃত্যু তখন তার বয়স কত জাস্ট ফর্টি সেভেন ইয়ার্স একদম সুস্থ অবস্থায় জেলে গিয়েছে মৃতদেহ বেরিয়ে এসছে বাঙালি কোনো অভিযোগ করে কেউ কোনো হয়তো সন্দেহ করে যার কান্না তার নেলিশের মধ্যে আর বুঝে আরেকজন যার জীবনে কান্না আছে উনি সুভাষ চন্দ্র যারা কাঁদেন যারা কাঁদেন তাদের তো ফিলিংস ডেলিকেট ফিলিংস তারা ত্যাগ করতে পারে যিনি শেষ প্রশ্ন রেখে আমি আজকে থামছি আপনারা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলবেন না মৃত্যু ঘটানো হলো একটা কথা বলি ওই যে সিনটা কলকাতার মনুমেন্টের তলায় রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে সুভাষ চন্দ্র আর এক পাশে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই সিনটা কিন্তু ব্রিটিশের ভালো লাগেনি ভালো লাগেনি গান্ধী নেহরুদের তার কথা না গান্ধী নেহরুরা অনেক পরিশ্রম করে বঙ্গদেশে কংগ্রেসে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ লাগিয়ে রেখেছে এটা সিদ্ধার্থ শঙ্করের এক কথা এটাই সত্যি কথা ব্রিটিশ যা চেয়েছে সেটাই কিন্তু গান্ধী নেহরুরা করত কোথায় কোন ভাঙন ধরাতে হবে কে কংগ্রেসে থাকবে কার উত্থান হবে কার পতন ঘটবে কাকে তাড়ানো হবে সব কিছুই কংগ্রেসের মধ্যে যা কিছু গান্ধী করতেন ওই ব্রিটিশের ইচ্ছায় যে মুহূর্তে তারা দেখল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সুভাষচন্দ্র হাতে হাত মিলিয়েছে সে মুহূর্তে তারা দেখল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার আজকে এই বলেই শেষ করি শুভ যাচ্ছে